ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠੋਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਪਰ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਮ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਾਵੇਗਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਆਈ ਮੈਰਲ ਬੌਂਟੈਨਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਉੱਤੇ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਡੌਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡੌਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਯਾ ਨਾਂ ਦੀ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡੌਗ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਡੌਗ ਨੇ ਕਿੰਜ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ I came here to travel and to explore the city and when I was walking around Munchikat uh, Jaya approached us and she was very sweet uh, she wanted to cuddle with us and she wanted some food and then afterwards we wanted to continue and she started to follow us and then unfortunately she got attacked by another dog um a guard came in between and rescued her uh, but I really had the feeling that I needed to rescue her so I contacted Animota and at first it was not the intention to adopt her i just wanted to uh, get her off the streets uh, but then he told me that it's actually a possibility to adopt her and bring her to amsterdam uh, so i said yes and that's when the adoption process started uh, how do you feel i'm really happy it has been a long long process i had to wait for 6 months to get her here uh, and without the help of animota i would never have been able to do it uh, they were such a help with the paperwork the vaccinations passport microchip everything and i'm so happy i've always wanted to have a dog and i fell in love with her on the on the guts so i'm very happy to bring her home ja will go to amsterdam and uh, very recently around few months ago uh, moti uh, our first dog who was adopted internationally went to milan in italy so she was also a very beautiful dog and was rescued by tourists who had come here and similarly uh, when they uh, gave us for fostering and they went back to their countries then they fell in love with the dog they came back to take the dog and stayed with us uh, the, the process is, uh, was same as i had uh, said for this time and that was our first time you know that was more cumbersome and we didn't know what to do and we had to keep on asking to many authorities now we know what to do so uh, when the, uh, after moti has gone uh, we are seeing she's so happy there she's so happy with her foster parents they keeping them like their own children she's there with a uh, german shepherd and they are like their own uh, children uh, there she's going to the beaches and the streets of uh, milan and going on holidays and she's really enjoying a new life there and you cannot imagine because uh, in our shelter we cannot uh, you know let them move around so freely they are in rooms or cages or a little bit uh, moving around in, in our compounds but then uh, there she's running around the streets and the beaches it gives us such a uh, amount of joy that uh, we have been able to uh, relocate someone from the streets of varanasi to uh, an international uh, citizen <laughs> 